టీ గ్రిల్ స్పెషల్ ఐటమ్ సో పరమేష్ గారు మరి మేతి చికెన్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటండి చెప్తాండి చికెన్ మేతి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిర్చి పౌడర్ పసుపు టమాటా ప్యూరీ కరియపాక్ ఉల్లిపాయలు ఆయిల్ ఉప్పు లవంగాల్ ఇలాచి సాజీరా దాచిన చెక్క ఓకే మరి మేతి చమన్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తాం కదా మరి ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా సో ఏమాత్రం లేట్ చేయొద్దు టీ గ్రిల్ స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటండి సో ఈరోజు మీరు నేను ఇద్దరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం సో ఇంకెంత కావాల్సిన మరి స్టార్ట్ చేద్దామా మన ప్రాసెస్ ఎస్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి స్టవ్ ముట్టేయాలండి ఆయిల్ పోయాలండి ఓకే సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఎంత పడుతుందండి ఆయిల్ ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అట్లా ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ పడుతుంది సో ఇక్కడ స్పెషల్ రెసిపీ అన్నారు కదా మేతి చికెన్ సో ఎక్కువ కస్టమర్స్ ఆర్డర్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా చేస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే చాలా ఐటమ్ పోతుంది కనుకనే నేను ఇది ఆల్్రెడీ ఇంత ముందు ఒకసారి పెట్టాను కానీ మళ్ళా కూడా ఒకసారి రిపీట్ ఎందుకంటే తెలవాలి అందరికి అవును చాలా మంది మిస్ అవుతారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం అన్నమాట అవునండి సో టీ గ్రిల్ లో స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటండి చాలా సార్లు చేశారంట బట్ చాలా మంది ఇష్టపడే ఐటమ్ అండి ఇది అందరికి మేతి చికెన్ చాలా సార్లు అంటే నేను మేము ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కానీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వేరు కదా అవునవును సో షెఫ్ స్టైల్ లో ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో సో ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటాను చూసి మా వ్యూయర్స్ కూడా చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు నాకు కంపల్సరీ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలని అందరికి మనం ఈ ఐటమ్ అంటే ఇంకా ఈ ఐటమ్లు చాలా ఉంటాయండి కానీ అందరు కొన్ని నేర్చుకొని కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అన్ని కొన్ని కూడా చెప్పు చూపెట్టలేము కూడా కొన్ని కొన్ని ఈజీగా అందరు నేర్చుకునే ఐటెంలు మనం చూపెడితే బాగుంటుందని ఈ ఐటెంలు ఎందుకంటే కొంచెం కష్టంగా అంటే మీ ప్రాసెస్ వేరేగా ఉంటాయి చాలా వరకు అవి అవి చూసినా మనకి చేయడం కష్టం అయితే చేసినా సరే ఆ టేస్ట్ అయితే మేము తీసుకురాలి మీ షెఫ్ స్టైల్ లో చేసే స్టైల్ లో మాకు రాదు సో ఇవి చపాతీలో కది చాలా బాగుంటాయి కదా చపాతీలకు రైస్ లోకి బాగుంటుంది ఎక్కువ కొంచెం తక్కువ అంటే రైస్ ప్రిఫర్ చేయని వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఉంటారు ఆ చపాతీలో కూడా తినొచ్చు చపాతీలో బాగుంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే దీంట్లో కొంచెం మనం దీని బ్రౌన్ కలర్ లాగా చేయాలి కంపల్సరీ కొన్ని కొన్ని ఐటెంలు ఏంటంటే మధ్యలో అంటే పచ్చి ఉన్నప్పుడు వేస్తే కొన్ని బాగుంటాయి కొన్ని బాగా బ్రౌన్ కలర్ చేస్తే బాగుంటుంది వీటిలో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అన్నట్టు కొన్ని ఉన్నాయి మేమైతే అన్ని ఏదో ఒకటే ప్రాసెస్ లో చేసేస్తూ ఉంటాం మీరు అంటే ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి సో బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చే వరకు ఆనియన్స్ మనం వేయించుకోవాలండి అండ్ మెంతికూర అన్నారు కదా సో ముందు ఏమైనా ప్రాసెస్ చేశారా దాన్ని ఇది మెంతికూర ఏంటంటే మనం చిన్న మెంతి అంటాం అది ఎప్పుడు పడితే మనం ఒక్క రోజు మనం తీవ్రంగానే ఖరాబ్ అవుతుంది అండి అది నిల్వ ఉండలేదు అది మనం ఏంటంటే ఒకటేసారి తెచ్చి పెట్టుకొని స్టాక్ స్టాక్ అంటే ఫ్రై ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసి పెట్టాం ఓకే ఓకే సో మెంతికూర అంటే నేను దాకించి మెంతికూర అన్నారు అక్కడ ఎక్కడ దరిదాపుల్లో కనిపించట్లేదు ఏంటా అని చెప్పేసి అనుకున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే డీప్ ఫ్రై చేశారంటండి సో ఇలా అయితే కనుక మనకి ఎన్ని డేస్ నిల్వ ఉంటుందండి ఎంత ఫిఫ్టీన్ వన్ మంత్ దాకా ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీన్ టు వన్ మంత్ వరకు మనం నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు అంటే మెంతికూర అప్పటికప్పుడు తెచ్చుకోవాలి వండుకోవాలి అన్నప్పుడు దొరకదు కదా కొంతమంది అలాంటి వాళ్ళ కోసం ది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో ఇది తెచ్చేసుకుని హ్యాపీగా వేయించేసుకొని పెట్టుకుంటే మనకి వన్ మంత్ వరకు మనకి నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మేతి చికెన్ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇదే కదా ఇంకా వేరే ఐటమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు కదా మనం మేతి మటన్ మేతి చికెన్ ఇవి రకరకాలు చేసుకోవచ్చు సో ఇదైతే స్టాక్ పెట్టుకోవడానికి మనకి మంచి టిప్ ఒకటి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ అండి సో ఈసారి నేను కూడా ఇలా ట్రై చేస్తాను అయితే సో బ్రౌన్ కలర్ లో వేయించుకోవాలి కదా సో మెన్యూలోకి ఎవరు తీసుకొచ్చారండి ఈ డిష్ ని ఈ డిష్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇవి ఈ కాలం కాదు ఇది ఇది నవాబ్ ఐటమ్ నిజాం క్లబ్ లో ఇది చాలా ఫేమస్ అన్నారేపాకేయాలండి సో ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్ లో వేయించుకున్న తర్వాత కొంచెం మనం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కొన్ని మిర్చి కూడా అండ్ మిర్చి సో ఎంత క్వాంటిటీ సరిపడి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఒక 2 పోర్షన్స్ కావాల్సిన 2 పోర్షన్స్ కావాల్సిన అంటే ఓకే ఎంత చికెన్ తీసుకున్నారు చికెన్ అంటే 600 గ్రామ్ 600 గ్రామ్ చికెన్ తీసుకున్నారు సో 2 పోర్షన్స్ సరిపడా మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము 600 గ్రామ్ చికెన్ తీసుకున్నాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చేస్తున్నా ఓకే సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఆనియన్ కరివేపాకు అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాటర్ ఏం లైట్ బస్ సో
ఫస్ట్ వాటర్ ఎప్పుడు యాడ్ చేయలేదండి మేము ఆ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై అయింది కదా ఆనియన్ ఇది ఏంగ నింద అది కూడా మాడిపోయి ముద్దలు కట్టినట్టు అవుతుంది ఓకే ఇది వాటర్ పోస్ట్ ఏం అవుతుందంటే సో ఈవెన్ గా అవుతుందా గ్రేవీ ఓకే గ్రేవీకి యూస్ అవుతుందా ఆయిల్ వేయడం వల్ల మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా చూడండి మీరు అవునా అవునా అంటే నేను ఎప్పుడు చూడలేదన్న అంటే మనం చికెన్ అవన్నీ వేసుకుంటే లాస్ట్ లో మనం యాడ్ చేసుకుంటాం కదా వాటర్ అంటే దేంట్లో కనే ఇలా యాడ్ చేశారా మీరు లేకపోతే వేరే డిషెస్ కూడా దేంట్లో కనే చేయొచ్చు దేంట్లో కనే దేంట్లో కనే చేయచ్చా అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్కువ దేనికి ఒక టమాటా పీర్ కూడా ఇస్తాం ఓకే ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నారండి అది ఇది 200 గ్రాములు ఉంటుంది 200 గ్రాములు ఓకే సో టమాటా ప్యూరీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మనం దేంట్లో అవును అంటే గ్రేవీ రావడానికి యూస్ అవుతుందా మనం వాటర్ వేసుకుంటే కంపల్సరీ ఓకే ఆ వాటర్ గ్రేవీ గురించేనే కాదు ఇప్పుడు మనం వేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ఆయిల్ లో ఏంగనే ముద్దలు కట్టుకుపోయి ఫ్రై అయిపోతుంది అది ఉండలు ఉండలుగా ఉండి అది కరిగిపోదు అన్నట్టు ఓకే బాగా డ్రై అయిపోతుంది వాటర్ బోస్ ఏంటంటే గ్రేవీ రకంగా ఫ్రై అయిపోతుంది ఓకే ఆ గ్రేవీ లా ఫ్రై అవుతుంది ఓకే అందుకోసం యూస్ అవుతుందా ఓకే ఓకే సో లైట్ కొంచెం వేగిన తర్వాత లైట్ గా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో మంచి గ్రేవీ లా ఏంది కదా ఇప్పుడు బాగా అయిపోతుంది మనకు అంటే ఒక్కొక్కసారి అంటే ఈవినింగ్ ఫుడ్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే కానీ లంచ్ టైంలో ఇవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారు అంటే బిజీ ఆడా కూడా ఆడా కూడా ఉంటారు వాళ్ళు అంత ఇచ్చేంత వాళ్ళ దగ్గర అన్నారు ఓకే మేము ఓకే వాళ్ళు తిరిగి ప్రశాంతంగా వాళ్ళు ప్రశాంతంగా చెప్పే అంత ఇది లేదు తినేసి ఫాస్ట్ వెళ్ళిపోతారు అవసరం లేదు అదే 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 అండి కానీ ఏంటంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గరికి బాగుంది అని చెప్తే మనకి ఆ హ్యాపీనెస్ వేరే ఉంటుంది ఉడుకుతుంది ఉడకని కానీ కాదు మనం వేసిన మసాలా దానికి పట్టుకోవాలి ఉడకడం ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఉడుకుతుంది మళ్ళా ఇక్కడ మేము చేసే పొయ్యిలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కానీ ఇంకా జిల్ అయిపోతుంది ఒకసారి పెద్దగా అయిపోతుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనం చిన్న మంట మీద లేట్ చేస్తే అంత బాగుంటుంది సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కాకుండా మనం సిమ్ లో పెట్టి సిమ్ లో పెట్టి చిన్నగా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచి దానికి ఉపకారం మంచి పట్టుకుంటుంది ఓకే సో చికెన్ చాలా తొందరగానే కుక్ అయిపోతుంది కాకపోతే మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చికెన్ కి పట్టాలంటే గనుక ఒక 20 మినిట్స్ టైం పడుతుందండి స్లో గా సిమ్ లో కుక్ చేసుకుంటే అన్ని దానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ పడితే గనుక టేస్టీగా అవుతుంది అంట సో ఇంకా ఏమేమి వెరైటీస్ చేస్తుంటారండి మీ స్పెషల్ ఏంటి షెఫ్ స్పెషల్ మా స్పెషల్ మేతి చికెన్ మేను మటన్ దాల్చ మటన్ దాల్చ హైదరాబాద్ స్టైల్ లో ఉంటుంది గోంగూర చికెన్ చింత చిగురు చికెన్ చింత చిగురు మటన్ మామిడికాయ మటన్ అంటే స్పెషల్ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో మీ ఫేవరెట్ ఏంటి మా ఫేవరెట్ అయితే మేతి చికెన్ అండి ఓ మేతి చికెన్ అందుకేనా ఈ రోజు ఇచ్చేస్తున్నారు సో మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ చెఫ్ కదా సో మిగతా షెఫ్స్ అందరికి మీరు నేర్పిస్తూ ఉంటారా ఆల్్రెడీ మాస్టర్ ని కాదు ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ అందరికి వస్తుంది నేను ఒక్క దాంట్లో ఉండనండి ఇప్పుడు ఒక మూడు బ్రాంచ్ మూడు బ్రాంచ్లకు పోయి వస్తూ ఉంటాను అక్కడ ఒక రెండు గంటలు ఇక్కడ ఒక రెండు గంటలు కానీ ఎక్కువ టైం ఇక్కడనే కేటాయిస్తాను ఓకే ఇక తర్వాత సుచిత్ర లా కూడా అవుతుంది అక్కడ కూడా అవుతుందండి ఆయిల్ మొత్తం అలా పైకి వస్తుంది సో ఏదైనా మనం సిమ్లో పెట్టుకుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే మంచిగా అన్నీ పడతాయి ఏదో ఫాస్ట్గా అయిపోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటే అది చికెన్ అయితే ఉడికిపోతుందండి కానీ దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ దానికి పట్టాలి ఆ టేస్ట్ రావాలంటే మాత్రం కొంచెం స్లోగానే చేసుకోవాలి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫోర్ ఐటమ్స్ వేయాలండి సాజీరా దాచి చెక్క ఇలాచి లవంగ్ నాలుగు ఐటమ్ మనం వేయబోతున్నాం షాజీరా సాజీరా లవంగ
షాజీరా లవంగం ఇలాచి దాల్చిన చెక్క సో ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో జనరల్ గా అయితే మనం అది మిక్స్ చేసుకొని చేస్తాం కదా పౌడర్ వేసుకుంటాం సో దీంట్లో ఇలానే వేసుకోవాలి అంటే మిగతా మనం ఇంకా పౌడర్ ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు గరం మసాలా కొంతమంది తినని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇది ఉడికిన తర్వాత ఏంటంటే పక్క మనం ఒక నోట్లో వచ్చి తీసి పక్క పెట్టవచ్చు అయితే ఆ పెట్టకుండా తినేది కూడా వేరే ఉంది కానీ కొన్ని కొన్ని ఐటెంలలో ఇలాగే ఉండాలి కొన్ని ఐటమ్స్ ఇలానే ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది సో ఈ రోజు చాలా టిప్స్ నేర్చుకున్నాను నేను అయితే మీ సీక్రెట్స్ చెప్తూ ఉంటారండి అందరికి అందరికి అంటే కొన్ని కొన్ని చెప్పామండి కొన్ని వరకు ఉండాలి కదా అలా కొంత చెప్పాలి కొంత చెప్పాం లేదు అంటే అన్ని చెప్పేస్తే ఎలాగా అన్ని చెప్తే నిజం కూడా ఎలాగా మీరే అన్ని చెప్పేస్తే అందరూ చెప్స్ అయిపోతారు కదా అందుకని చెప్పరు కొన్ని కొన్ని దాస్తారు కొన్ని కొన్ని మాత్రం రివ్యూల్ చేస్తారు కంపల్సరీ అవి మాత్రం మనం నేర్చుకోవాలంటే ఆ టిప్స్ వరకు సో టీ గ్రీన్ లోని పర్మేష్ గారు చేసే డిష్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పర్మేష్ గారు ఈ డిష్ తినాలి అని అనుకుంటే కనుక మీ దగ్గర నుంచి ఏం డిష్ తింటే బాగుంటుందండి మటన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ బాగా చేస్తారా మటన్ బిర్యానీ మటన్ దాల్చ బగార్ రైస్ అంటే ఇవి చాలా మెయిన్ మెయిన్ ఐటెంలు అన్నమాట కంపల్సరీ రావంగానే వాళ్ళు అందరు కోరుకొని తినేటి ఇవి మీ స్పెషల్ డిష్ అవి మా స్పెషల్ అండి ఓకే సో వెజ్ ఇష్టపడతారా నాన్ వెజ్ ఇష్టపడతారా ఇప్పుడు మా టీ గ్రిల్ అనేది ఏంటంటే గ్రిల్ అంటే గ్రిల్ ఐటెంలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ఐటెంలు బాగా ఉంటుంది అంటే దానికి కూడా ఒక చరిత్ర అనేది ఉన్నది అది ఇక్కడది కాదు ఐటము యాక్చువల్లీ మన తెలంగాణలోనే అది కురుమూర్తి జాతర అని ఉంది పాలమూరు పాలమూరు అది అంటే ఆ పాలమూరు కొత్త కోట అంటారు దాన్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఐటమ్ గ్రిల్ ఐటమ్ తీసుకొచ్చాం అని అంటే అంటే అక్కడ ఏంటంటే విలేజ్లలో ఎందుకంటే ఆ దేవుని దగ్గర పొయ్యి ముంగట ఫస్ట్ ఇక్కడ సీకులు తయారు చేసుకుంటాం మనం దేవుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ దర్శనం కావాలంగానే ఈ సీకులు కంపల్సరీ తినాలి అక్కడ అక్కడ రూల్ అది అది కంపల్సరీ ఓకే అయితే అది ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టకూడదు అని మనం ఇక్కడ పెట్టామని అలా ప్లాన్ చేస్తారు దాని నుంచి తీసుకుని ప్లాన్ చేశారా ఇలా అవునండి ఓకే ఓకే అందుకనే ఇక్కడ అందుకే గ్రిల్ టీ గ్రిల్ అంటే గ్రిల్ ఐటమ్ గ్రిల్ ఐటమ్ మన దగ్గర బాగా దొరుకుతుంది ఫిష్ అన్ని ఫిష్ అదేంటి చికెన్ వింగ్స్ అని బోన్లెస్ కబాబ్ అని మటన్ కబాబ్ అని అన్ని వెరైటీ వెరైటీ దొరుకుతుంది వెరైటీగా దొరుకుతూ ఉంటాయి సో క్రౌడ్ ఎలా ఉంటుందండి క్రౌడ్ రష్ ఉంటుంది మనకి మీకు ఫ్రైడే రోజు అయితే మాకు ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోదండి సరిపోతా ప్లేస్ ఇక్కడ ప్లేస్ కూడా సరిపోదా ఓకే అంత ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం మెంతికూర వేస్తున్నాం యా ఓకే సో ఆల్్రెడీ ప్రాసెస్ చేసుకున్నాం కదండి మెంతికూర డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం ఆయిల్ లోని అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అంత క్వాంటిటీ తో యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది ఎంత క్వాంటిటీ ఉండాలి ఇది క్వాంటిటీ అని తెలియదు కాకపోతే ఏంటంటే మీకు కట్టల హిసాబ్ తో చెప్తాను టూ రెండు కట్టల తీసుకోవాలి రెండు కట్టల ఓకే అవును అంటే <laughs> 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 మంచిదండి <laughs> 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 జనరల్ గా తీసుకోవాలంటే కొంచెం తినాలని అనిపించదు చాలా మందికి సో ఈ విధంగా అంటే నాన్ వెజ్ లైక్ చేసే వాళ్ళు ఇట్లా చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే కనుక కాంబినేషన్ తో చాలా బాగుంటుంది అండ్ రైస్ లో చాలా బాగుంటుంది అంట సో రైస్ అవాయిడ్ చేసే వాళ్ళకి మనం నార్మల్ గా నాన్స్ కానీ అలాంటివి తింటూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు మనం చపాతీలో అది కూడా చాలా బాగుంటుంది తింటే మనం సాల్ట్ వేసుకుంటాం సాల్ట్ సో ఇప్పుడు వరకు యాడ్ చేసుకోలేదు కదా మనం సాల్ట్ ఏదైనా యాక్చువల్ ఫస్ట్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ కూడా మిర్చి మాత్రం లాస్ట్ మనం లాస్ట్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోతున్నప్పుడు మనం మిక్సీ యాడ్ చేసుకోవాలి మిక్సీ పౌడర్ సో సాల్ట్ తగినంత వేసుకున్నారండి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మనకు అయిపోతుంది ఇది సో లైట్గా ఒక మనం తినే టేస్ట్ ఉంది దాన్ని బట్టి మనం ఎక్కువ కారం కావాలనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేశారు వావ్ 
వాళ్ళే <laughs> 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 సో షెఫ్స్ నే మించిపోయిన వారంటే ఇంకా ఇంకెంత బాగా చేస్తారు అయితే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏంటంటే పొయ్యిలు చిన్నగా ఉంటాయి కనుక చిన్న మంట మీద చేస్తారు ఇప్పుడు మనది ఏంటంటే పెద్ద పొయ్యిలు ఉంటాయి బట్ అప్పటి మనది కొంచెం వాళ్ళకన్నా కాబట్టి మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేరు కావచ్చు కానీ వాళ్ళు చేసే విధానం స్లోగా ఉంటుంది కనుక వాళ్ళు అదే బాగుంటుంది గ్రేట్ అండి మీరు బాగా ఒప్పుకున్నారు ఏమైనా స్పెషల్స్ నేర్పిస్తూ ఉంటారా మీ వైఫ్కి అట్లా ఏం నేర్పియానండి నేను నేర్పి చెప్పాను కదా మొత్తం దగ్గరికి అయిపోయింది సో ఇంకా మనం దీంట్లో వాటర్ అయితే ఏమి యాక్చువల్ ఏం లేదండి ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోయినట్టు ఓకే సో మనం ఫస్ట్ కొంచెం యాడ్ చేసుకుని ఉంటుంది అదే వాటర్ అండి ఇంకా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవును సో దాంట్లోనే మొత్తం కుక్ అయిపోతుంది ఇంకా అవునండి సో మెంతి కూర జనరల్ గా తీసుకొని పర్చేస్ చేసుకోవడం కన్నా ఇలా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది కదా సో అది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ సో తీసుకోవాలి కట్ చేసుకోవాలి సో అంత ఇంట్లో వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు కూడా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా పెట్టుకుంటే ఇలా పెట్టుకుంటే అలా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అవునండి ఫుడ్ సూచర్ గా టేస్ట్ ఏమన్నా మారుతుందంటే ఏం మారదండి సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఎంత ఆయిల్ మనం పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ ఆయిల్ అయితే పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో మొత్తం సారం అంతా పోతుంది కాబట్టి అవునండి సో ఆయిల్ లో ఉంటుంది ఆయిల్ పెట్టుకుంటే కనుక మనకి టేస్ట్ ఎటువంటి తేడా ఉండదండి పచ్చిది చేసుకున్నప్పుడు ఎటువంటి టేస్ట్ ఉంటుందో సో ఇది కూడా అదే టేస్ట్ వస్తుందండి సో ఆయిల్ మాత్రం పడేసుకోకుండా స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకోండి సూషర్ గా అంటే ఎలా ఉందో యా అబ్బా అయిపోయింది సో దగ్గర గంట అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్డ్ ఎస్ కర్రీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది మంచి కలర్ఫుల్ గా గ్రేవీ లాగా టిష్ అవుట్ అయితే చేసుకుందాం బా చూసారా మంచి కలర్ఫుల్ గా ఎంత బాగుందో ఎస్ రెడీ అయిపోయింది వెయిట్ చేయకండి ఇచ్చేయండి అసలు నేను ఆగలేను చూడండి టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఎస్ తప్పకుండా మీరు బెక్కన లాక్ కొని మరీ తింటారు ప్రేక్షకులందరికి మీరు ఎలా ఉంది ఏంది అనేది కరెక్ట్ గా చెప్తాను ఫైనల్లీ రెడీ అయిపోయింది మన మేతి చికెన్ చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో అసలు మన గార్నిషింగ్ కూడా అవసరం లేదు అలా ఉంది అన్నమాట మొత్తం అంతా వావ్ ఇంకెందుకు లేట్ అసలు లేట్ చేయొద్దు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఎలా ఉందో సో ఇప్పుడే ప్రిపేర్ చేశారు కాబట్టి మంచి వేడి వేడిగా ఉంది ఫస్ట్ అయితే గ్రేవీ ట్రై చేస్తే ఎలా ఉందో అబ్బా భలే ఉంది అసలు మంచి కారం కారంగా ఘాటు ఘాటుగా దీంట్లో మనకి మెంతి కూర యాడ్ చేశారు కదా ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అండ్ ఎక్కువ స్పైసెస్ కాకుండా మనకి లైట్గా పై పైన వేశారు కదా అవి అన్నీ తెలుస్తున్నాయండి చాలా బాగుంది అల్టిమేట్ అనమాట సో పీస్ కూడా తిందాము ఎస్ ఎలా ఉందో చూస్తాను అంటే చెప్పారు కదా జనరల్గానే చాలా ఈజీగా కుక్ అయిపోతుంది మొత్తం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ దీనికి పడతాయి అన్నారు కదా సో టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉందో బా పీస్ కూడా మంచి ఈవెన్గా కుక్ అయింది చాలా సాఫ్ట్గా ఉందండి చెప్పారు కదా ట్వంటీ మినిట్స్ మనం కుక్ చేశారు గ్రేవీ మొత్తం దానికి పట్టింది వెరీ వెరీ టేస్టీ చాలా ఈజీగా చేసి చూపించేశారండి మనం చేసుకునే ప్రాసెస్ వేరు ఉండొచ్చు టేస్ట్ కూడా వేరుగా ఉండొచ్చు బట్ ఇదైతే షెఫ్ స్టైల్లో కావాలంటే మాత్రం ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోండి మెంతి కూర కూడా అప్పటికప్పుడు మనకి దొరకదు ఎలాగా అనుకునే వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆప్షన్ కూడా చెప్పారు కదా సో మనం తెచ్చుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకుని పెట్టుకుంటే కనుక ఆయిల్ మాత్రం మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న సారం మొత్తం ఆయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ టు వన్ మంత్ మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి వన్ మంత్ వరకు మనకి స్టోర్ ఉంటుందంట మెంతి కూర ఏ టైంలో కావాలంటే ఆ టైంలో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో టోటల్గా చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ అట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పచ్చు అంత టేస్టీగా ఉంది మీర